。各位观众好，我是老编曲真，欢迎来到全真解说啊！很久不见，拳皇九五啊！那今天给大家送上一送上一次拳皇九五啊 ，SP 版本的大师赛。A B 啊，猴子啊，对，两批小神龙啊，看一下，一批选择的是小跳的版本啊，两批选的是正常的版本。那小跳对正常的版本，花生来说真的太难防御，他这个打点啊，很很怪啊，非常的怪。啊，小神龙的话可以说防守也是算顶尖的选手，但是面对猴子这种小跳八神，真的是也是束手无策。啊，八神瞬间被带走，看一下这边选上了将军啊，落地打了一个错位五点，再接葵花升龙八连，完了完了，这个哎，这个就是八神最难放的地方，一二三四五，哇，科学啊，连续的小跳啊，打晕以后马上一个百合球三段化，直接捏晕，太难了啊，太难了，来。好，看一下小跳八神啊，这个版本增加了三问啊，增加了小跳，增加了百分之三十的血量，还有连击数。啊，其他跟原版是没有什么变化。好，跳头顶落地啊，这边反向一个百合折，什么鬼？哎，还想耍一下帅啊，没有耍到，反被对方捏。啊，一个 V 三，这没办法，这个太厉害了。那、啊、看一下第二局，才一分多钟啊！你敢相信吗？这是 SP 版本啊，一分多钟 V 三的话，也只用了一分四十多秒。看下第二局，小神龙有没有什么花火？好、啊，也是上的八神，走，那、啊、退出旁边。你看他的跳点就比较比较高，对方防起来比较容易。刚才是一个穿透，再见，一二三四五。好，打个错位落地，对方反身扣。啊，小跳进板边，你都不知道防哪边。啊，一个下一破防。啊，跳 CD 打对方硬直起身。啊，都是在拼下盘。桂花死，漂亮。啊，小神龙扳回一把，但后面的话也不知道啊，能不能扳得回来。啊，对方是一个八神，啊，是一个忍者，走，好一拳，好跳一抢空落地，再升龙反向，躲闪攻击后手，啊，连续打后手跳 CD， 那起手先，一个先手的古惑仔，走，好跳低打一第一点，啊，跳 C 打身后，哎，马上一个升龙，走对方起身，躲闪攻击后手打晕，哎。漂亮啊！真的打晕了，一二三四五啊，五连。那五连木鸭，对方也不太好防御。好，上一个将军，将军的话比较克这个忍者，只要对方不倒地，你是很难打到对手。好，一个三连，跳 B 躲啊，原地跳的话起身抽血，再来一波啊，前前再抽血，一波起身。跟你相杀啊！对方没有办法，因为在两个身位的话，你想近身根本是势比登天。一二三，好的，漂亮。自己有气的话，伤害叠加百分之五十。来跳过去，对方正好是一个手刀的血量，非常的帅。好，打了一 perfect。再来一血，好一个上子，躲，后手。好，压到旁边一个前，再 counter 对手啊，后跳 C 打对方乱动，哦、哎、呦，近身一个手刀，真的没办法。好，压个起身，跳 B 还要走，啊，继续抽血，打一个逆向起身必杀，中了，啊，摇得很欢，后手，手刀，对方想过顶的一个空波，啊，被捏，这没办法。看一下双方第三局啊，前两局的话打的好了，上了一个火舞啊，上了火舞的话，凶多吉少了，对方依旧是八神排头阵啊，八神打八神。好，跳 C， 再来近身，好，小跳八神，你看他的打点非常的低。
，它可以选择高跳、小跳，还有影子跳，随它怎么跳啊，反正你都很难防。打点替身，打一个正身位，一个重合逆向，啊，落地的话也是很敢打啊。刚才穿透回正身位骗一个左右走，再接个升龙，嗯，真的很难搞啊。啊，看一下双方第二局，将军来了，你看这个小跳过来，对对方这种威慑力真的很强，跳 C 过头顶，那现在玩的是心跳，玩的就是加速，躲，手刀表刀，好近身，对方直接躲闪，近身扣，左右走回正身位，哎呦，刚才是个穿透，小跳过来抽下盘，啊，你都不知道怎么防了都。先先再抽血啊，让你捏，让你来，桂花啊，近身直接下 C counter， 根本也动不了啊，想动也动不了，不是不想动啊，太想动，反而适得其反。好，起跳躲，后手，近身一二，连续投顶，这边下 A counter， 前前抽血，一波躲。好，弹板边没有反击，哎，完了。第一段啊，第一段对方转身，马上再来一个反身跳啊，不科学，小跳反身跳都不知道怎么防了都。刚才还是弹板边的反身跳，连环二折啊，折中折。看一下、啊、这个，完了啊，这个克拉克又要被穿透，差一点，进身。然后反身完了，一二三，哎，差一点。对方反身跳 CD， 啊，专门打你的后手 counter。再来跳 C 抢空，落地，对方下 C， 完了起身，还好。一二，好，隐身后对方是有气的状态，也不太好防。一个过顶，再捏，一二三四五，哇，差一丢丢。一丝血啊，确实没有太好的办法。对付他的小跳，只能找其他的途径。好的，大家喜欢全解说，记得点个关注，感谢收看，下期再会。